Ulrike Flender, you are here uh, as a representative from uh, the German Luftwaffe uh, and you have brought with you a Eurofighter. Uh, what is the intention of that? Well, obviously we want to present the Eurofighter, we want to show uh, the Danish people that it's a great aircraft with um, great cap capabilities. So we're just here to present ourselves and uh, of course in spe uh, special, especially the aircraft, the Typhoon. Are you flying it also? I'm flying it also, yes. Wonderful. Uh, you're up against some uh, very strong competitors. Um, what can you do better than them? Well, it's an aircraft with great capabilities. We have powerful engines and we have great avionics and it has a lot of potential for the future, I think. Oh, I can't say anything about, uh, anything about that, but I'm pretty sure we don't have to um, hide, hide back to um, be behind any of our competitors. Okay, so uh, the Eurofighter uh, has been used all over Europe, hasn't it? Um, yes, we, um, the Eurofighter is used in, um, uh, in Britain and the um, Italians use it, the, the Sp Spanish people use it, so it's uh, used yeah, pretty much around Europe. So it has been on several missions? It has been on missions and um, yeah, it's just proven itself already. It's a, a reliable aircraft. Okay, um, so are you going to uh, do some uh, flying today? Um, the Eurofighter is going to fly today. I'm not going to do the um, flying display. We have uh, an, an Airbus test pilot. He's going to fly the flying display. Okay, because after all, this is a matter of trying to sell the product. Of course, we want to present um, the product, or Airbus wants to present the product, and um, so there is a um, capable and experienced pilot flying the display. Okay, don't underestimate yourself, but we're talking about billions of Danish kroners. Uh, if you choose to buy the Eurofighter, so therefore, of course, you want to present it the best way possible, right? Of course, but uh, you know, we have, we also, the Eurofighter is a, is a great product, so of course we want to present it and we want to show the rest of the, uh, of the world that, is a, that it is in fact a great product. I've seen it in action, so you have a pretty good chance, I believe. Oh, I think um, the Airbus will be pretty happy about that. <laughs> they will be pretty happy to hear that. <laughs> no doubt about it, and uh, then we're also talking about Danish subcontractors, probably. But maybe uh, you have not heard about that. I haven't heard about that, I'm sorry. I'm just um, from the Air Force, so we are not involved in, the, in all this process, you know. Of course, you're not in the sales team. <laughs> <laughs> okay, fair enough. Thank you for um, uh, telling this to us. Thank you. Thank you. Uh, Chad, you have come here with uh, two jet fighters. Um, can you tell us a little about them? Yeah, absolutely. So what we have behind us is the uh, Navy's, basically our strike fighter platform. Uh, I got the FA-18 E and F models, so e, a single seat version and then a two seat version of it. Uh, we're out here kind of to bring them out to the air show and uh, let Denmark know about them. Uh, Boeing's trying to sell them. And uh, basically a strike fighter platform capable of air to air, air to ground missions. Uh, along with aerial refueling, and it's uh, basically a multi-purpose aircraft that can do jack of all trades, if you will. So, so you're here to show what they can do, and um, compete with uh, other competitors to the Danish Air Force. Yeah, absolutely. So uh, basically, the JSF and the Eurofighter being the two big other competitors. So uh, we brought the uh, these two aircraft out here to show, you know, the the U.S. option from Boeing. The Hornet has a very good reputation, I hear. Are you going to show them in the air also? Uh, unfortunately, at the air show, we are not. However, we are flying them tomorrow, and then we're flying on the Monday, Tuesday, and Wednesday as well. Uh, it does have a great reputation. I've flown, I've got over a thousand hours in the older variant of it, the F-18 Legacy, and uh, I've got about two hour, or 200 hours in this one, and uh, it's just been a, a very reliable aircraft. Are you going to show them next week, or at least fly them next week? 
uh, Friday of next week? No, we'll we'll be flying them on uh, just this Monday, Tuesday, or Wednesday coming up. Uh, we'll be taking backseat rides. So where do you come from originally? The two planes here. Uh, we come from uh, this one that's to my right is brand spanking new off the factory floor and then the other one uh, over in St. Louis and then the one to my left is uh, it's from Oceana which is in Virginia Beach, Virginia on the East Coast. So they come all the way from the U.S.? Yep, sure did. So flew out here, uh, got in here Thursday, we'll be here for about a week. Can they do that without refueling in the air? Yeah, absolutely. So, otherwise, we were going to have to make two or three stops, and so this way it just saves time. We'll uh, we just basically get gas from a tanker that brings us over, and uh, saves a lot of time that way, and we're able to do it in about seven hours. That's very, fr very fr <laughs> good. Yeah. So, uh, <clears throat> you hope that uh, you can you can sell those planes to the Danish Air Force instead of the F-16s. Yeah, so it's uh, it's good for us as well. So as long as we can keep the the assembly line open, then basically that provides parts for our aircraft. So it's a great product. I think uh, obviously there's a lot of foreign countries that, that operate our old legacy variant, and they've been very pleased with it. And again, I think that the uh, the Super Hornet here is a, a, a great follow-on to your guys' uh, F-16s. Again, as long as we can keep the uh, factory floor open, then that uh, that keeps the parts coming in for us as well. So it's basically a, it's it's a win-win for both both sides. Sounds good. Thanks a lot for participating. Yep. Thank you. No problem. <laughs> Thanks a lot. Per Falborg Olesen, du er formand for hele flyshowet her. Det må være et temmelig hårdt arbejde. Hvornår begyndte du med det? Ja, så på det her show, så er det sådan, at det, når vi er færdige med et show, og der er to år imellem, så starter vi faktisk på det næste. Og det er jo klart, at det nærmere vi kommer, jo mere intensivt bliver det. Så de sidste par måneder her, der er det to-tre timer bag computeren og møder hver dag. Det kræver en vældig koordinering og for alle de udenlande skal shows trukke her til Roskilde. Hvordan går det med det? Er vi kendt? Det er vi i hvert fald blevet. Det må vi sige. Vi er også medlem af European Air Show Council, altså sådan en forsamling af airshows, og vi møder en gang om året nede i Anverben, og der går vi rundt og netværker med alle de her, og der er mange af de her store internationale teams, og de ser et ansigt, og vi får en, en, en øl sammen, og, og det skaber nogle forbindelser, så vi har lykkes rigtig godt med at få rigtig mange gode forbindelser rundt omkring i Europa. Det lyder spændende. Nu har vi jo også tre øh, jagerfabrikanter med her, og de er jo kommet op med et helt andet formål. Ja. Kan du fortælle dem det? Ja, det kan jeg godt, fordi det er jo noget, der er oplagt for de her tre mulige afløser for F-16 at komme her og vise deres fly, fordi vi er det eneste store airshow på denne, altså her i det Københavnerområde. Så de benytter sig jo af det, og det er jo en god ting for os som arrangører at trække dem til, fordi det ved vi også, det trækker publikum og skaber noget omtale af vores airshow. Nu har vi jo set Eurofighteren i dag. Kommer vi til at se Super Hornet og Joint Strike Fighter der? Altså Super Hornet, den øh, har de ikke et opvisningspublik øh, piloter til, men den kommer til at starte landet i morgen på gangen, og vi så den også i går. Så den kommer i morgen søndag, der vil man kunne se den, og hvad angår Joint Strike Fighter, så har de ikke noget fly med her. Og de havde en simulator, men den brændte desværre med en stor brand her fredag morgen. Det er meget Joint Strike Fighter, altså tilbageholdende for sidste gang, der var de bare på static display, der var ikke noget fly. Ej, de havde så, ja, de havde fly, men det var ikke fly, der kunne flyve, det var en model. Så det kan man, ja, det kan man undre sig over, men altså, sådan er det jo bare, det er jo deres beslutning. Ja. Jo, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om at sælge fly til os. Vi skal også vide, hvad vi går ind til, og hvad vi kan få af, af jobs i forbindelse med bygningen af flyene. Ja, men jeg ved jo også godt, at de har en masse kontakter ud på andre måder, så det kan godt være, at de måske ikke har noget fly, der opvisning her, men så er de ude mange andre steder, så det er jo ikke sådan, at de sidder bare ikke og gør noget. Åh oh, nej, det tror jeg heller ikke, fordi det er jo mange milliarder, vi snakker om. Ja, det er det. Vi er ikke så meget inde i det, vi som, organ, som arrangører det her, ja, så, så blander vi så ikke så meget i alt det politiske, der foregår for os. Så er det bare at vise så mange spændende fly frem som muligt. Det er vores hovedopgave. Ja, de kommer så også her bare for at vise sig frem. Ja, det gør det lige præcis. Man kunne forestille sig, at de så også gerne vil lave noget flyopvisning, som for eksempel jordfighteren har gjort. Uh, kunne vi ved, hvorfor de ikke vil det? Ja, jeg har ikke spurgt dem, og jeg ved ikke hvorfor. Nej. Nej, jeg skal prøve, om jeg kan komme i snak med dem, men det er måske lidt vanskeligt, det ved jeg ikke endnu. Nej, altså de er meget flinke alle sammen at tale med, og meget åbne, så, men det er klart, der er en masse forretningshemmeligheder sikkert, der foregår bag, øh, som vi ikke kender til. Uden tvivl. Ja. Uden tvivl, der er også de her subcontractors, som vi så gerne vil 
have fat i. Ja. Vi har jo termer, som er her også på pladsen og viser frem, hvad de kan blive involveret i. Ja. Har man nogen anelse om, hvad der skete med de fem telte, der brændte? Altså, det var to store telte, der tilhørte uh, Lockheed Martin, og så ved siden af stod Navier, vores flyveledelse, med et telt. Og politiet de er jo gået i gang med at undersøge, hvad det er. Uh, de har ikke kommet til nogen konklusion igen, men må ikke det have været noget elektrisk, det kunne jeg forestille mig. Men det var voldsomt brand. Jo, der var en masse elektronik derinde. Ja, de havde blandt andet en af deres store, flotte flysimulatorer, som koster rigtig, rigtig mange millioner. Den brændte totalt. Åh, oh, ja, det lyder ikke godt. Nej. Så nu fra søndag aften, så begynder du at spekulere på det næste airshow, eller hvordan? Ja, det gør vi faktisk. Altså, allerede på tirsdag, så har vi debriefing, og så ligger vi op til at begynde på det næste. Vi skal være tidligt ude med mange ting for at skaffe de her fly, vi gerne vil have. Så det er vigtigt, at vi hele tiden er på, men det er klart, det er mere på nære afslappet måde her lige efter. Vi skal lige have lov til at slappe lidt af og falde lidt ned på jorden igen for at sige det. Men altså, så kører vi igen, det gør vi. Jo, for der var jo indtil flere ting, der ikke rigtig blev til noget, fordi der kom noget i vejen som motor og vanskeligheder, etc. Ja, altså sådan er det. Der sker uforudsete ting. Altså, der er fly, der går til stedet stykker, som ikke kan flyves. For eksempel som DC-3'eren og Catalina, vi skulle have for England. Altså, det er der bare ikke noget at gøre ved. Vi har så prøvet at kunne finde nogle erstatninger, men det var lige op til stævnet, så det kunne vi ikke. Og hvis nogle af de militære øh, flyvevåbner beslutter af andre årsager ikke at komme her, det kan være operative ting, de skal ud til, jamen så, så kan vi jo råbe og skrige lige så meget, vi vil. Der er altså ikke, der er ikke noget at gøre der, men øh, vi håber så bare, at de kan komme næste gang. Jamen selvfølgelig. Jamen jeg siger dig tak, fordi du var med til det her, og held og lykke med resten af showet, og øh, god fornøjelse med at gå i gang med den næste show. Ja, tak skal du have, og I er velkommen. Tak for det. Vi sidder nu i cockpittet på dc 3 og det er jo et lidt trængt plads, men der er dog plads nok til os to. Og du har sat dig i kaptajnens sæde, for det er der, jeg skal flyve den. Og kan du forklare lidt om cockpit layout og hvad der skal ske, når du starter? Ja, det, det kan jeg godt. Allerførst så synes, synes jeg lige, at man skal notere sig, at det vi sidder i nu, er noget, som er designet i midten af 30'erne. Det er rigtigt nok, at flyet havde rullet ud den 3. april 1944. Men det vi ser lige på nær, nogle snydinstrumenter, som en GPS, vi har fået i, og en, og en anden type GPS heroppe i, ikke? og på, på enkelte stopur her. Ellers er, så er det originalt af 1944. Og man tænker på, at det er designet for den gang. Øh, ellers er, så er det for, for fly øh, interesseret, så vil de bemærke, at Instrumenterne over at det klassiske med kompas og fartmåler, højdemåler og hvad hedder det, op- og nedstigning. Og så har vi her foran vores kvadranter her, der har vi så vores modeinstrumenter. Og det er så ditto i den højre side. Og, og, og til at kontrollere motorerne, der har vi vores propellergovernor og vores trolls og vores mixture, som også lukker op for brændstof. Vi har vores ret her, som er standard for alle flymaskiner, højre og venstre op og ned, og så har vi ned for neden vores pedaler til sideroret og til øh, bremserne. Det er et halvhjulsflyver, så vi har ikke nogen styring andet end ved at bruge differentiale bremser. Øh, med hensyn til opstart motoren, det foregår på en god gammeldags elektrisk starter, hvor vi øh, krænker motoren rundt, og så når vi har kørt den rundt nogle gange, så lukker vi op for noget brændstof og noget tænding, og så justerer vi det på, på vores trottle her, ikke? og så kører den. Så okay. det er rent manuelt det hele. Der er ikke nogen automatik af nogen art overhovedet. Det, det står for mixture? Det står for mixture, det her. Ja. Okay. Så lige så snart motoren er på vores... Vi, vi gør det, det vi, den måde, vi gør det på, det er altså heroppe, der, der starter vi ved at starte motoren, ikke? og så kører vi noget primer på, kalder vi det. Og så kører vi på primerpumpen, og så motoren er stabiliseret på et primer med 800-1000 omdrejninger på primerpumpen, og den er stabil. Så lukker vi op for mixtjern, og så op til mit auto reach, kalder vi det, og så hvad hedder det, derfra vil uh, den så køre automatisk derfra, så lukker vi op for benzinen. Og vi skal vel, skal vel stille ned på uh, more lean uh, mixtjern, når I først er kommet i, i varm. Den kører på auto, den kører, altså det, det er en stabil motor, den kører her nede på jorden, kun så på auto reach. Og det kører vi så på og hele tiden, ikke? og den justerer det selv. Og når vi så kommer op på det, vi kalder cruise, altså for at komme i luften og komme undervejs, 
så vælger vi det, vi hedder Autolin. Det vil sige, at vi øh, kører på en mager blanding, og, øh, og det justerer den så også selv der. Og så at den aller sidste stilling hernede, det er så cut off, hvor den lukker for brændstoffet. Ja, vel, ja. Så har du et lille hjul der lige ud for dit højre knæ. Ja, det er så, det er så trimhjul, ikke? Det er så, hvad hedder det, for at afbalancere øh, flyet, fordi hvis den er lidt halvetungt eller lidt næstetungt, for at vi skal sidde og holde hårdt her hele tiden, der kan vi trimme den ud, så vi kan slippe og flyve den uden hænder, ikke? Øh, den har også en autopilot, som vi dog ikke bruger, øh, i og med, at vi flyver rundt i lav højde og skal nyde den danske natur. Ja. Det lyder ganske dejligt, og... Øh det er skønt at se sådan en gammel cockpit, som det her med instrumenter, man stort set kan genkende en funktion af. Ja, det kan man. Omdrejninger, omdrejninger manifold pressure og olie, oil pressure og fuel pressure, så det er, der er ikke noget, der bliver overrasket her. Det er, det er jo gode gammeldags instrumenter, pneumatiske og mekaniske. Men det kræver alligevel, at du skal omskoles til, den går ud fra... Ja, øh, det var, jeg var på en fuld omskoling øh, med teori, eksamener, lægeprøver skal bestås øh, og så videre. Og så blev jeg omskolet på en islandsk decentrerer sidste år i maj måned. Og kom her hjem og blev så omskolet færdig. Og øh, jeg fungerer så som styrmand. Og så øh, lidt senere kommer Jørgen Poulsen, det er ham, der skal være kaptajn på turen her i dag. Eller de ture, jeg håber, vi kunne flyve flere i dag. Det her, det her i dag til flere ture, ikke? og så vi hedder det, øh, håber jeg får lidt mere erfaring. Jeg har nu oparbejdet en 45 timer øh, siden sidste år på typen. Ud af mine totalt 22.000 timer. Ja, vel, ja. Det er jo kun en lille smule. <laughs> Men øh, de 22.000, det giver jo også noget baggrundserfaring, kan jeg forestille mig. Jo, det er muligt at have masser af baggrundserfaring i flyvning, men det er ikke det samme. Det her det er en helt anden form for flyvning, ikke? og det her det er rigtig flyvning. Det lyder godt. Jeg kan godt lide, at du siger, at det er rigtig flyvning, fordi jeg har hørt andre piloter sige det samme, når de kommer frem i sådan en gammel maskine som den her. Jeg håber som, jeg håber, som sagt, at vi via den her udsendelse, og I skal takke for at komme ud og besøge os. Jeg håber virkelig, at vi kan øh, den vej få nå ud til flere mennesker, som måtte have lyst til at prøve det her, fordi jeg kan garantere, at det er en oplevelse. Selv jeg har 22.000 flyvetimer, så er det også for andre mennesker en oplevelse. For mig er det en stor oplevelse. Jeg siger tak for det mange gange. N. Bundsgaard hedder du. Nils Bundsgaard. Nils ja. Og du er fra Danish Dakota France. En forening, der holder disse fly ved lige, eller dette fly ved lige. Du skal have tak for det. Selv tak. 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 Ha' en god dag. Tak lige